কম্পিউটার সিকিউরিটি পাঠশালা এই কোর্সে আমি রাগীব হাসান আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন লেকচারে আজকে আমরা মডিউল 1 এর 6 নম্বর লেকচার আলোচনা করব যেখানে বলা হবে ডেটা ইন্টিগ্রিটির ওভারভিউ সম্পর্কে এই সিরিজের সবগুলো লেকচার আমি ইউটিউবে আমার চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি youtube.youtube.com/ragibhasan সেখানে গেলে এই সবগুলো লেকচার আগের সবগুলো লেকচার দেখতে পাবেন এবং সিলেবাসটা দেখতে পাবেন এছাড়া ফেসবুক লাইভে আমি নিয়মিতভাবে লেকচারগুলো পোস্ট করছি তো আজকে আমরা ডেটা ইন্টিগ্রিটি সম্পর্কে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে কম্পিউটার সিকিউরিটির যে তিনটি মূল স্তম্ভ অর্থাৎ সিআইএ মডেল সম্পর্কে আমরা বলছি সেই সিআইএ মডেলের দ্বিতীয় অক্ষরটি অর্থাৎ আই হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি তো ইন্টিগ্রিটি মানে কি ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু যাচাই করা যে আসল আছে না নকল আছে পাল্টে পাল্টে গেছে কি না নাকি একই আছে সেটা বোঝার কৌশলটাই হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি তো ইন্টিগ্রিটি উদাহরণ হচ্ছে যেমন ধরো যে কোনো কিছু কে পাঠিয়েছে সেটা সঠিকভাবে যাচাই করা বা পাঠানো জিনিসকে কেউ পাল্টে ফেলছে কি না আপনি হয়তো হার্ড ডিস্কে কিছু রেখে জিনিসটা খেয়েছিলেন সেই জিনিসটা কেউ পাল্টে ফেলছে কি না বা আপনাকে কেউ একটা মেসেজ পাঠালো মেসেজটা পাঠানোর সময় মাছ কথা কেউ পাল্টে দিয়েছে কি না এই জিনিসগুলো যাচাই করাই হচ্ছে ইন্টিগ্রিটির কৌশল এবং এই অনধিকার যে পরিবর্তন হয়েছে কি না বা সেটা প্রতিরোধ করা সেটা যাচাই করা এগুলো নিয়ে যে সব কাজ সেটাকে বলা হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি তো এটা মূলত দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে সোর্স ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে কোনো মেসেজ বা ফাইল কে পাঠিয়েছে বা কে সৃষ্টি করেছে সেটা নিশ্চিত করা সেটা সঠিকভাবে যাচাই করার ব্যবস্থা করা এবং আরেকটা হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি যেমন ডেটা বা ফাইল যা আসলে ছিল তাই আছে এখন তাই আছে কি না মানে কেউ হয়তো আপনাকে একটা ফাইল পাঠিয়েছে যা আসলে পাঠিয়েছিল মাছ কথা কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা সেটা বোঝাটি হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি তা আমি কিছু ঐতিহাসিক উদাহরণ দিই তাহলে হয়তো ব্যাপারটা বুঝবেন ধরেন মোগল আমলের ব্যাপার মোগল সম্রাট আকবর কাউকে পাঠাবেন তো তখনকার দিনে তো ফোনও নাই ইমেলও নাই ফেসবুক লাইভও নাই যে আকবর বাদশাহ তার মেসেজ পাঠাবেন তো তখন কি করতেন তখন আকবর বাদশাহ চিঠি লিখে উনি অবশ্যই লেখাপড়া জানতেন না উনি কাউকে যে একটা চিঠি লিখে সেই চিঠিটা খামে ভরে পাঠাবেন এখন একটা যে চিঠিটা পাচ্ছে তার একটা সমস্যা হচ্ছে এটা আসলেই আকবর বাচ্চার চিঠি কিনা এবং দ্বিতীয়ত আকবর বাচ্চার চিঠিটা মাঝপথে যে বয়ে নিয়ে এসছে সেই মেসেঞ্জার বা হচ্ছে যে ঘোষ হওয়ার যে বয়ে নিয়ে এসছে সেই মাঝপথে পাল্টে দিয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা তো এইটা একটা এটাও কিন্তু ডেটা ইন্টিগ্রিটি এবং সোর্স ইন্টিগ্রিটি দুইটারই উদাহরণ দ্বিতীয় উদাহরণটা হচ্ছে রোমান্টিক উদাহরণ দিই ধরেন ঝন্টু পাড়ার সুন্দরী মেয়ের জৈনাকে প্রেমপত্র পাঠাবে তো এখন এই প্রেমপত্র পাঠানোর ঠিক মতো সাহস নাই নিজের মুখে এই জন্য সাহস নাই বলে কী করলো সে আরেকজন ছোট ভাই বোল্টুকে হাত করলো যে বোল্টুকে বলে এই বোল্টু এই চিঠিটা একটু তো ভাবিকে দেওয়া যেত জৈনা ভাবিকে দেওয়া যেত তো এখন বোল্টু নিজেও জৈনাকে প্রশ্ন করে সে মাঝপথ করলো কি এই চিঠিটা খুলে ঝন্টুর নামটা মুছে দিয়ে সেখানে নিজের নাম লিখে দিত এখন জৈনা পাওয়ার পর বুঝবে কি করেছে এই চিঠিটা কে লিখেছে এবং চিঠির মতো কোনো ঘর সমাজ হয়েছে কি না এটাও ডেটা ইন্টিগ্রিটির উদাহরণ বাস্তবে রিয়েল লাইফে ফেরত আসে যে বাস্তবে আরও কিছু উদাহরণ আপনারা দেখতে পারেন হয়তো দেখেছেন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অনেক ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর দিয়ে ইন্সপেক্ট করে একটা উদাহরণ হচ্ছে গ্যাস স্টেশন বা পেট্রোল পাম্পের যে পাম্পগুলো থাকে সেগুলো প্রায় ইন্সপেক্ট করার পর সেগুলো মানে ঠিক মতো পাম্প করছে কিনা কাজ করছে কিনা এবং মাপে ঠিক দিচ্ছে কিনা সেটা ইন্সপেক্টররা চেক করে এইটা চেক করার পর ওইটার পর একটা স্টিকার লাগিয়ে দেয় এই এই স্লাইড একটা দেখছেন একটা স্টিকার তো এই স্টিকারটার উদ্দেশ্য কী এই স্টিকারটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই স্টিকারটা দেখে বুঝতে পারবেন যে যে পাম্পের মালিক কার চুপি করেছে কি না কারণ এই স্টিকারটা যদি আসতে থাকে তার মানে ধরে নেওয়া যায় যে ইন্সপেক্টর চেক করার পরে আর কেউ পাম্প খুলে নেয় বা ভিতর করে চেঞ্জ হয় নাই তো এইটা হচ্ছে বাস্তব জীবনে ইন্টিগ্রিটি একটা উদাহরণ তা আমাদের আলোচনা অবশ্য ডিজিটাল ইন্টিগ্রিটি নিয়ে তো আসুন দেখা যাক যে ইন্টিগ্রিটি কেন দরকার ইন্টিগ্রিটি আসলে অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুতে এবং আমাদের ডিজিটাল জীবনেও যে কোনো মেসেজ বা ডকুমেন্ট বা অর্ডার আসল জায়গা থেকে আসছে কি না সেটি কী করে বুঝবেন আর একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনি যেতে যাচ্ছেন হচ্ছে গুগল ডট কম বা ফেসবুক ডট কমে যেতে যাচ্ছেন তা আপনি লিখলেন ফেসবুক ডট কম আপনার একটা ওয়েবসাইট আসলো কিন্তু এটা আসল ফেসবুক কি না সেটা আপনি কী করে বুঝবেন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ফেসবুক ডট কম লিখলে ওই ব্রাউজারের উপরে কিন্তু তালার একটা ছবি আসে ফেসবুক ডট কম লেখাটা পাশে তালার ছবি আসে কেন এটা একটা সিকিউর ওয়েবসাইট এবং এটা যে আসল ফেসবুক ওয়েবসাইটই সেটা
তো তারপর ধরেন একটা মেসেজ আপনার বন্ধু আপনাকে মেসেজ পাঠালো সেই মেসেজটা আসল না নকল বা মেসেজ পাঠানোর পরে কেউ পাল্টে ফেলছে কিনা এই জিনিসটা বোঝার দেওয়ার জন্য ইন্টিগ্রিটির দরকার আছে ডেটা বা ফাইলে কোনো কাজবি হয়েছে কেন তা যাচাই করতে অর্থাৎ ধরুন একটা ইলেকট্রনিক ট্রানজাকশন যখন কেউ অর্ডার দিল যে এক মিলিয়ন ডলার বা দশ লাখ টাকার একটা দেওয়া হোক মাঝে কেউ ঘষে মেঝে ওই অর্ডারটাকে পাল্টে দশ লাখের জায়গায় দশ কোটি বানিয়ে ফেলছে কিনা এটা যাচাই করার জন্য অর্থাৎ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ট্রানজাকশন ক্ষেত্র এটা যাচাই করার জন্য ইন্টিগ্রিটির অনেক দরকার আছে তো এখন ইন্টিগ্রিটি কিভাবে রক্ষা করা হয় আজকে আমরা কিন্তু ডিটেলস যাব না কারণ এটা ওভারভিউ মডিউল এই মডিউল আমরা এই আজকে লেকচার খালি বলবো যে ইন্টিগ্রিটি রক্ষার বিভিন্ন কৌশলের ওভারভিউটা কি বা খুব হাই লেভেল বলতে গেলে কি মোদ্দা কথাটা কি সেটা বলবো তো ইন্টিগ্রিটি রক্ষার ক্ষেত্রে দুইভাবে কাজটা করা যায় একটা হচ্ছে অনথিকার পরিবর্তন যেটা হচ্ছে সেটা মানে প্রতিরোধ করা কীরকম যে এমনভাবে লেখা যাতে কেউ পাল্টেই না ফেলতে পারে তা আপনারা হয়তো গান শুনেছেন আমার গানের গলা খুব বাজে ব্যাঙের মতো শব্দ বের হয় নাহলে আমি নিজেই গিয়ে শোনাতাম একটা গান আছে না যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছেড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর হয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে তাই না এটা হচ্ছে একটা গান এগেন আমার গানের গলা খুব ভাব সে জন্য আগে মাছ চেয়ে নিলাম তো এই এটা তাহলে কি যে এমনভাবে লেখা যাতে সেটা কেউ পরিবর্তন নাই করতে পারে তো সেটা হচ্ছে এক রকমের টেকনিক হৃদয়ে নাম লিখবেন হৃদয় থেকে নাম বুঝবে না डाउनलोड कर তো এই যে ডাউনলোড করলেন ধরেন একটা সফটওয়্যার কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করছেন হয়তো রাশিয়ান কোনো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করছেন তো এখন একটা মনে খুঁতখুঁত থাকতে পারে যে এটা কি আসল সফটওয়্যার ডাউনলোড করলেন নাকি মাঝখানে কেউ হ্যাকাররা কেউ বা ক্রিমিনালরা কেউ কোনো ভাইরাস ঢুকে দিচ্ছে কারণ প্রায় হয়তো আপনার এরকম ভাইরাসের শিকার হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে কিছু ডাউনলোড করে তো এই এই জিনিসটা কী করে বোঝা সম্ভব এটা ইন্টেগ্রিটি চেকিংয়ের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব যে এটা আসল সফটওয়্যার নাকি নকল সফটওয়্যার আর একটা উদাহরণ দিই যে ধরুন বস আপনাকে ইমেল করে বললেন যে করিমকে একশো টাকা বিকাশ করে পাঠাতে তো ইমেইলেরটা কি মাঝপথে কেউ পাল্টে দিয়েছে বস কি আসলেই করিমকে এক হাজার টাকা পাঠাতে বলছেন নাকি একশো টাকা পাঠাতে বলছেন সেটা মাঝপথে করিম হয়তো কাউকে হাত করে এক হাজার একশোকে এক হাজার বানিয়ে দিয়েছে এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে ইন্টিগ্রিটির বাস্তব উদাহরণ তো এইখানে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা কৌশলের নশন যেটা বা মূল যে কনসেপ্ট সেটা আসলে দুই রকমের মানে বা যে বিভিন্ন টেকনিকগুলো আছে সেগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা যায় কিছু টেকনিক আছে সেগুলো হচ্ছে ট্যাম্পার প্রুফিং ট্যাম্পার মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা পরিবর্তন এবং ট্যাম্পার প্রুফিং মানে হচ্ছে যে পরিবর্তন হতেই না দেয় তা আগের স্লাইডে আমি মজা করে বুঝলাম যে হৃদয় লেখো নাম নাম রয়ে যাবে তাই না তো ডিজিটাল ডেটার ক্ষেত্রে সেটা কী রকম তো ডিজিটাল ডেটার ক্ষেত্রে আপনার হয়তো রাইট অনলি ডিভিডি দিয়েছেন খালি রাইট করা যাবে আর একবার রাইট করলে আর চেঞ্জ করা যাবে না সেটা একটা উদাহরণ যে ট্যাম্পার প্রুফিং আর একটা উদাহরণ হতে পারে যে কিছু ওয়ান রাইট ওয়ান্স রিড মেনি টাইমস ডিভাইস আছে আর স্টোরেজ ড্রাইভ আছে সেগুলো হচ্ছে একবার লেখার পর আর চেঞ্জ করা যায় না এটা করাটা খুব কঠিন তো সেই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে জিনিসটা করা হয় সেটা হলো যে ট্যাম্পার এভিডেন্ট সিস্টেম তৈরি করা অর্থাৎ পরিবর্তন করা যাবে কিন্তু পরিবর্তন করলে অবশ্যই যাতে ধরা যাবে তো এই এই সিস্টেমে যে আপনার ডেটার ক্ষেত্রে মূল ডেটাকে যেমন তেমন রেখে যাওয়া যায় কেউ যদি পাল্টায় পাল্টা কিন্তু এমন একটা কৌশল করা হয় যাতে করে বদলোকে যদি মাঝখানে এই ডেটাটা একটু পাল্টে ফেলে একটা বিটও পাল্টায় একটা ছোট্ট চেঞ্জও করে তাহলে অবশ্যই সেটা হাতে হাতে ধরা পড়বে এইটার ব্যবস্থা করা যায় তো এইটার একটা উপায় হচ্ছে ডেটার উপর সিল দিয়ে দেওয়া ওই যে মোগল বাদশাহ উদাহরণ থেকে বলছিলাম না মোগল বাদশাহ আকবরের চিঠির কথা তো মোগল বাদশাহরা এই এই রকম একটা করতেন যে চিঠি লিখে বা কাউকে দিয়ে লিখে আকবর যেহেতু কিছু জানতেন না লেখা পড়া জানতেন না তো কাউকে দিয়ে লিখিয়ে খামের মধ্যে ভরে খামের উপরে একটা সিল গালা করে দিতেন এইটা হচ্ছে ট্যাপার এভিডেন্সের উদাহরণ যে কেউ খামটা খুললে সিল তো ভেঙেই খুলতে হবে তাই না তো যে পাবে তখন যদি সে দেখে যে সিলটা ভাঙা তার মানে ভিতরে যেটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই জিনিসটা আমি আসলে অনেক দিন আগে শ্রোতা জাফরিক বাসারের কাছ থেকে এটা একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটা দুই সালে আমরা যখন 
প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের দু হাজার এক সালে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রবলেম সেটিংয়ের দায়িত্বে ছিলাম তো তখন খামের ভিতরে প্রসঙ্গগুলো রাখা হচ্ছিল তো খামের মুখ আমি বলছিলাম যে খাম তো যে কেউ খুলতে পারে তো তখন স্যার আমাকে বলছিলেন যে খামের পর সিলটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে ট্যাম্পার হলেই সিল ভাঙলেই ভাঙা দেখলে বুঝতে হবে যে ট্যাম্পার হয়ে গেছে তো যাই হোক তো এইটা হচ্ছে ট্যাম্পার ফ্রেন্ড তবে এগুলোর প্রত্যেকটারই অনেকগুলো অ্যাকচুয়াল কৌশল আছে যেগুলো আমরা মডিউল ফোরে গিয়ে বলবো মডিউল ফোরে হচ্ছে আমরা যেখানে ইন্টিগ্রেশনকে ডিটেল আলোচনা করব তো আজকে দুটো টেকনিকের কথা বলে রাখি একটা টেকনিক হচ্ছে হ্যাশিং টেকনিক হ্যাশ হ্যাশ হচ্ছে একটা ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো মানে একটা বড় ফাইলকে ফিঙ্গার প্রিন্ট করে সেটার একটা ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরি করা বা পরিচয় তৈরি করা যাতে অন্য কোনো ফাইলের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে সেটা ফিঙ্গার প্রিন্ট না মেলে ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্ট না মেলে সেটাই হচ্ছে হ্যাচিং অ্যালগোরিজমের কাজ তো এই হ্যাশের মাধ্যমে যে কোনো আকারের পাঁচ মেগাওয়াইট হোক একশো মেগাওয়াইট হোক যে কোনো আকারের যে কোনো ফাইল থেকে ফিক্সড সাইজের ফিক্সড লেংথের একটা হ্যাশ বা সিরিজ অফ বিটস তৈরি করা হয় একটা হ্যাচিং অ্যালগোরিজমের মাধ্যমে সেই হ্যাশটা হচ্ছে এই ডেটার ইউনিক পরিচয় অন্য কোনো ডেটা থেকে এটা এই হ্যাশ তৈরি করা যাবে না এবং আসল যে ফাইল সেখানে একটা বিটও যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে হ্যাশটা পাল্টে যাবে তাদের হ্যাশ থেকে বোঝা সম্ভব যে ডেটাটা কি আসলটাই আছে নাকি নকলটাই আছে তো সফটওয়্যার ডাউনলোডের সময় আপনারা হয়তো অনেক সময় দেখেছেন যে এম ডি ফাইভ হ্যাশ নামে একটা কথা হয়তো বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইট প্রকাশ করা দিয়ে এই সফটওয়্যারটা এম ডি ফাইভ হবে হ্যাশ হচ্ছে এটা এইটার কারণ দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এই হ্যাশটা দিয়েই চেনা সম্ভব যে আপনি আসল সফটওয়্যার পাচ্ছেন না নকল সফটওয়্যার পাচ্ছেন আর অন্য উদাহরণটা হচ্ছে যে ডিজিটাল সিগনেচার ডিজিটাল সিগনেচারটা একটা বাস্তব জীবনের সিগনেচারের মতোই বাস্তব জীবনের সিগনেচার কী করা হয় যে আমার সিগনেচার খেলে আমি আমি দিতে পারি তাই না তো ডিজিটাল সিগনেচার ব্যাপারটা এরকম যে দবিরের কাছে এমন একটা গোপন কি থাকবে সেই কীটাই হচ্ছে দবিরের সিগনেচার এবং ওইটা দবির ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না কাজে দবির যখন যে কোনো ডেটার উপর বা ডকুমেন্টের উপর সিগনেচার দিবে তো সেই ডকুমেন্টের কন্ট্রাক্টের উপর ভিত্তি করে একটা হ্যাশ তৈরি করবে তবে হ্যাশটাকে ও এমনভাবে একটা সিগনেচার অ্যালগোরিজমের মাধ্যমে নিজের কি দিয়ে এমন একটা ইউনিক সিগনেচার তৈরি করবে যেটা আসলে অন্য কারোর পক্ষে তৈরি করা সম্ভবই না কারণ সে যদি না দবির দবির গোপন কীটা জানা থাকে তো সেভাবে আসলে ডিজিটাল সিগনেচার দেওয়া হয় আবারও বলছি এটা হচ্ছে ওভারভিউ লেকচার এগুলোর প্রত্যেকটা ডিটেল কৌশলগুলো আমি মডিউল ফোরে গিয়ে বলব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই ইন্টেগ্রিটির ওভারভিউ নিয়ে এই লেকচারটি এখানেই শেষ আপনারা সবাই যেখানে যে অবস্থায় আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই কোর্সটির মাধ্যমে যদি একটু উপকৃত হন তাহলে একজন দরিদ্র মানুষকে একবার খাবার দিন এটাই আপনাদের কাছে আমার চাওয়া পাওয়া এবং আমার এই কোর্সের ফি হয়ে যাবে তো ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে